Genesis 6 verse 5. The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Adi Karnamu Ara Adhyayam Aida Vachinamu Narula Chedithanamu Bhoomme Adha Goppadaniyu Vari Hrudhemi Yokka Thalampullo Ni Oha Antha Yeh Ella Ppudu Kevalan Chedithani Yehova Chuchanu And listen to these words. Mariyu Imaatal Vinandi And the Lord was sorry that he had made man on the earth and he was grieved in his heart. తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపము నుండి తన హృదయంలో నొచ్చుకొనెను వి నో దట్ గాడ్ నోస్ ద ఫ్యూచర్ మనకు తెలుసు దేవునికి భవిష్యత్తు కూడా తెలుసని సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ సర్ప్రైజ్డ్ గాడ్ అబౌట్ హౌ మ్యాన్ వుడ్ బిహేవ్ ఒక నరుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడో దాన్ని బట్టి దేవుడు ఏమ ఆశ్చర్యపోడు and yet a lot of things in the old testament because there was no clear knowledge of god with man in the old testament అయినా కూడా మనం చూసినట్లయితే పాత నిబంధనలో అనేక విషయాల్లో మనం చూసినట్లయితే మానవునికి దేవుని గురించిన అవగాహన లేదు పాత నిబంధనలో రాయబడిన అనేక విషయాలు మానవుని యొక్క స్థాయిలో రాయబడ్డాయి అందుకే విధంగా రాయబడింది దేవుడు ఎంతో సంతాపడ్డాడు ఈ భూమి మీద నరుణ్ణి సృష్టించినందుకు దేవుడు సంతాపము నొందాడు and he was grieved in his heart because man had let him down so badly manavudu devunni sariga ardham chesukoledu kabatti ganaparchaledu kabatti devudu ento nachukunnadu it's written as if god did not know the future devuniki bhavishyatu teledu annatlu ikkada raayabadindi and a lot of things in the old testament were written in that language in which man could understand manavudu ardham chesukunde bhashalone paathane bandhalo aneka vishayalu ee vidhanga raayabaddayi so that man could feel how god felt in his heart avidhanga devudu nijamga tana hrudayam le evidhanga anukuntunnado manavuniki telinatluga otherwise man would not know how god felt lenatlaite devudu evidhanga anukuntunnado manavuniki teledu so i thought about when god made adam and eve devudu adamu havalnu srushtinchinappudu evidhanga undedo nenu okka sari uhinchukuntunanu and he had such a wonderful plan for them vaari koraku devudu entho goppa pranalikanu kaligi unnadu and how he must have been so disappointed when things turned out the way they did kani vaallu chesina vishayalanu batti panulanu batti devudu entagano pachatta paddadu and they had to be put out of the garden because they disobeyed him vaallu devuniki avide chupincharu kabatti totalo nundi vaallanu baitiki pampeyalsochindi one of the things the bible says is as soon as god made adam and eve bible lo cheppadina oka vishayam emutante devudu adam havalanu srushtinchina ventane and they were united together they were so excited to be together vallu aikya parichabaddaru vallu iddaru okartho okaru untaniki ento paravasinchipoyaru soon as adam saw eve he said this is it adam havanu chusina ventane at last i found the one who's bone of my bone and flesh of my flesh na emukalo emukanu maamsamulo maamsamu nenu kanugonnanu ani cheppadu the very next thing the bible says is the devil came ఆ వెంటనే బైబిల్ చెప్పేది ఏంటంటే అపవాది లోనికి వచ్చాడు అని అండ్ వాట్ వి రీడ్ దేర్ ఇస్ దట్ ఎస్ సూన్ ఎస్ ద డెవల్ సీస్ అ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ కపుల్ యునైటెడ్ బై గాడ్ దేవుని చేత ఐక్యపరచబడిన ఒక జంటను అపవాది చూసిన వెంటనే అపవాది ఏం చేస్తాడంటే హి ఇస్ వెరీ క్విక్ టు కమ్ అండ్ ట్రై అండ్ డిస్రప్ట్ దట్ యూనిటీ ఆ ఐక్యతను భంగపరచడానికి వెంటనే అపవాది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు టు సెపరేట్ దెమ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని నుండి వారిని వేరుపరచడానికి సెపరేట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఒకరి నుండి ఒకరిని వేరుపరచడానికి దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిటన్ ఫర్ आवर ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకు బుద్ధి కలుగుటకై ఈ విషయాలు రాయబడ్డాయి అండ్ ద డెవల్ హాజెంట్ చేంజ్డ్ అపోదేమి మారలేదు యు కెన్ బి పర్ఫెక్ట్లీ ష్యూర్ దట్ వేర్ ఎవర్ హి సీస్ అ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఎక్కడైతే సంతోషంగా ఉన్న వివాహ జంటను అపోది చూస్తాడో నువ్వు ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు హి ఇస్ గోయింగ్ టు డు ఎవరీథింగ్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ సమ్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ వరిద్రు ఏదో అపార్థం చేసుకునేటట్లుగాను మరియు వారి ఐక్యతను పోగొట్టడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు అపోది సో దట్ దే డోంట్ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ పర్పస్ ఆ విధంగా వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చకుండా ఉండాలని గాడ్ హడ్ అ వండర్ఫుల్ పర్పస్ ఇన్ యునైటింగ్ ఆడమ్ అండ్ ఈ ఆదాము హవల్ను ఐక్యపరచట్లో దేవుడు గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఇట్ సెస్ హియర్ దట్ జెనెసిస్ 127 హి క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ హి క్రియేటెడ్ హిమ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ 
ఆది కాండ మొగటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను దేవుని స్వరూపమందు వారిని సృజించను స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించను సో ద మీనింగ్ దేర్ ఇస్ దట్ దేర్ సంథింగ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ కెన్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద మ్యాన్ విచ్ కెన్ నాట్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ బై అ వుమెన్ దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవునికి సంబంధించింది కొంత పురుషుల్లో ప్రతిబింబించబడుతుంది కానీ అది స్త్రీలో ప్రతిబింబించబడదు and there's something of god that can be reflected by a woman that cannot be reflected by a man stree lo pratibimbinche devuni vishayalu purushulu lo pratibimbinchalevu and so god made them need each other and dependent on each other anduke okartho okariki avasaram unde laaguna mari okar meeda okaru aadhara padu laaguna devudu aa vidhanga srujinchadu and that's very important for every married couple to recognize కాబట్టి వివాహమైన ప్రతి జంట కూడా దాన్ని గుర్తించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యం నా గృహంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రతిబింబించబడాలంటే కేవలం నా ద్వారానే నేను ప్రతిబింబించలేని కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి ఐ నీడ్ మై పార్ట్నర్ నా భాగస్వామి నాకు కావాలి ఇన్కంప్లీట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద హోమ్ లేనట్లయితే గృహములో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రతిబింబము అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది సరిపోతాను అనుకుండే భావన నేనే అన్ని చేసుకోగలను నాకు అన్ని తెలుసు నేను అన్ని చూసుకోగలను అనే భావన ఏం చేస్తుందంటే అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది మరియు వేరుపడటాన్ని సూచిస్తుంది సో ఇట్స్ గుడ్ టు రికగ్నైజ్ దిస్ ట్రూత్ కాబట్టి సత్యాన్ని మనం గుర్తించడం మంచిది దట్ when god wanted to manifest his image in man he could not do it with a man alone దేవుడు తన పోలికను మానవుల్లో చూపించాలన్నప్పుడు కేవలం ఆయన పురుషుణ్ణి మాత్రమే చేయలేదు కానీ స్త్రీని కూడా చేశాడు he had to include the woman to reflect his image తన పోలికను చూసుకోవటానికి కేవలం పురుషుణ్ణి మాత్రమే కాదు కానీ స్త్రీని కూడా జతపరిచాడు కాబట్టి ప్రతి క్రైస్తవ గృహము యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పోలికను ఆ ఇంట్లో చూడాలి ఒక ఇంట్లో దేవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో అది మన ముఖ్య ఉద్దేశము and even in the way we bring up our children etc mana pillalu manam e vidhanga penchutunnam ane aneka vishayallo kuda the home is supposed to be a demonstration of the kingdom of god oka grahamu anedi devuni yokka rajyaniki bayalpattuga undali of heaven on earth ee bhoomi meda parlokam vale undali that's the way every christian home is supposed to be prati kristava grahamu kuda aa vidhanga undali people who come into our home must get a little foretaste of what heaven is like mana grahamun ko vachina manushulu evaraina kaani parlokam e vidhanga untundo koncham ruchi chodagalagali and we have to say that most christian homes have failed the lord miserably aneka kristava grahalu prabhu naamamunaku avamanam teesukostunnayani manam cheppalasostundi you know when jesus said in matthew 16 and verse 28 he said there some of you standing here who will not taste of death until they see the son of man coming in his kingdom yesu christ prabhu varu matthaisu vartha 16th adhyayam 28th vachanam le vidhanga chepparu ikkada nilichi unna varlo kondaru manushi kumaru tana rajyamu tho vachuta chuchu varaku maranamu ruchi chodarani nischayamuga meetho cheppuchunnanu nenu when did that happen adu eppudu jarigindi that happened on the day of pentecost adi pentecost dinam nan jarigindi there were some people standing right there who in another gospel it says who would see the kingdom of god before they die ingoka suvartha le vidhanga cheppadindi akkada nilichunna vaartho ee vidhanga cheppadu prabhu devuni yokka rajyamunu choochu varaku meeru chaniporani undi so the coming of the holy spirit was the coming of god's kingdom onto earth పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ భూమి మీదకి రావటం అంటే ఏంటంటే దేవుని యొక్క రాజ్యమే రావటం నాట్ టు కవర్ ద హోల్ ఎర్త్ భూమి అంతటి మీదకి కాదు దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వెన్ జీసస్ కమ్స్ అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరలా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది బట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు బి అ శాంపుల్ ఆర్ అ ఫోర్ టేస్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ వుడ్ వన్ డే కవర్ ద హోల్ ఎర్త్ 
ఒకరోజు ఈ భూమంతటి నేను నింపబోయే దేవుని రాజ్యానికి ఇది కేవలం రుచి చూచుట వల్లనే ఉంది and that's the way jesus expressed his coming on the day of pentecost pentecost dinamuna parishuddhaatma devudu e vidhanga raabothunado yesu christu prabhu aa vidhanga cheppadu see mark chapter 9 verse 1 mark swartha 9th adhyayam 1th vachana manam chusinatlayite truly i say to you there are some who are standing here who will not taste death until see the kingdom of god come with power ఇక్కడ నిలిచిన వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యం బలముతో వచ్చుట చూచు వరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానే నేను సో అవర్ హోమ్ అండ్ అవర్ లోకల్ చర్చ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి అ లిటిల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లైక్ విచ్ ఇస్ గోన్ టు కవర్ ద హోల్ ఎర్త్ ఈ భూమంతటిని కప్పబోయే దేవుని యొక్క రాజ్యము యొక్క రుచి ఏ విధంగా ఉంటుందో మన గృహము మరియు మన స్థానిక సంఘము చూపించాలి a kingdom of peace and joy and love prema samadhanamu santoshamu anu devuni yokka rajyamu and that's the reason why god has given us the holy spirit andike devudu manaku parishuddhaatmanu anugrahinchadu we need to be filled with the holy spirit in order to set up a christian home manamu kristava grahamunu nirminchalante parishuddhaatmatho nimpabadi undali and that is what jesus referred to as the coming of the kingdom of god దేవుని యొక్క రాజ్యం వస్తుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పటంలో ఉద్దేశం అదే అండ్ సో వి నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ హోమ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ మెన్షన్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ప్రస్తావించబడిన నియమాల ద్వారా మన క్రైస్తవ గృహమును మనం నిర్మించుకోవాలి వి హావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ద మ్యాన్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హోమ్ పురుషుడు ఇంటికి యజమానుడు అని గుర్తించాలి వి డు నాట్ టీచ్ ఇన్ ద చర్చ్ దట్ ద వైఫ్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్ టు ద హస్బెండ్ భార్య భర్త కంటే తక్కువ అని మనం సంఘంలో బోధించట్లేదు సీ ద హస్బెండ్ హస్ టు బి లైక్ క్రైస్ట్ లవింగ్ హిస్ వైఫ్ లైక్ క్రైస్ట్ లవ్ ద చర్చ్ భర్త క్రీస్తు వలే ఉండాలి క్రీస్తు సంఘమును ఏ విధంగా ప్రేమించాడో భర్త కూడా అదే విధంగా భార్యను ప్రేమించాలి బట్ ద బైబుల్ సేస్ ద వైఫ్ హస్ ఆల్సో గాట్ టు బి లైక్ క్రైస్ట్ కానీ బైబిల్ చెప్తుంది ఏంటంటే భార్య కూడా క్రీస్తు వలే ఉండాలి ఐ నో ఇన్ ఎఫీషియన్స్ 5 ఇట్ సేస్ ద వైఫ్ హస్ టు బి లైక్ ద చర్చ్ నాకు తెలుసు ఎఫ్ సిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో భార్య సంఘంతో పోల్చబడింది సో వైఫ్ కెన్ థింక్ హే దట్స్ బిట్ డిమీనింగ్ ఫర్ మీ అయ్యో ఇది నన్ను తక్కువ చేసినట్లుగా ఉంది అని భార్య అనుకోవచ్చేమో మై హస్బెండ్ ఇస్ టు బి లైక్ క్రైస్ట్ అండ్ ఐ యామ్ సపోజ్ టు బి లైక్ ద చర్చ్ భర్తేమో క్రీస్తు వలే ఉండాలన్నారు నేనేమో సంఘం వలే ఉండాలంటున్నారు నో లేదు as a word which says the wife is to be like christ as well భార్య కూడా క్రీస్తు వలే ఉండాలి అనే మాట కూడా ఉంది సో దట్ షుడ్ ఎన్కరేజ్ యు అది నిన్ను ప్రోత్సహించాలి అండ్ ఐ వాంట్ టు షో యు దట్ ఇన్ 1 కొరింథియన్స్ 11 మొదటి కొరింతి 11వ అధ్యాయంలో దాన్ని నేను చూపిస్తాను ఐ వాంట్ యు టు అండర్స్టాండ్ 1 కొరింథియన్స్ 11:3 క్రైస్ట్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఎవరీ మ్యాన్ అండ్ మ్యాన్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ అ వుమన్ అండ్ గాడ్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మొదటి కొరింతి పదకొండు మూడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తనియు స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడనియు క్రీస్తునకు శిరస్సు దేవుడని మీరు తెలుసుకునేవాళ్ళని కోరుచున్నాను సో హియర్ వి సి గాడ్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ మ్యాన్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వుమెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము దేవుడు క్రీస్తుకు శిరస్సు అదేవిధంగా పురుషుడు స్త్రీకి శిరస్సు గాడ్ అండ్ క్రైస్ట్ ఆర్ నాట్ రియలీ అట్ టూ లెవెల్స్ దేవుడు క్రీస్తు అనేవాళ్ళు ఏదో వేరువేరు స్థాయిలో లేరు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద ఫాదర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా తండ్రితో సమానంగా ఉన్నాడు సో వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ హియర్ కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ దాని అర్థం క్రైస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద ఫాదర్ యట్ హీ వాలంటరీలీ టుక్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ టు ద ఫాదర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ క్రీస్తు కూడా తండ్రితో సమానంగా ఉండి ఆయనే స్వచ్ఛందంగా దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని ఆయనకు విధేయత చూపించాడు ఎందుకంటే ప్రజలను విమోచించాలని సో వాట్ ఇట్ సేయింగ్ హియర్ ఇస్ ద వుమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాన్ జస్ట్ లైక్ క్రైస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద ఫాదర్ ఇక్కడ కూడా ఒక స్త్రీ పురుషుంతో సమానంగా ఉంది క్రీస్తు ఏ విధంగా అయితే తండ్రితో సమానంగా ఉన్నాడు అండ్ లైక్ క్రైస్ట్ అండర్స్టుడ్ హిస్ కాలింగ్ టు సబ్మిట్ టు ద ఫాదర్ తండ్రికి విధేయత చూపించాలని క్రీస్తు ఏ విధంగా తన పిలుపును అర్థం చేసుకున్నాడు 
a woman must understand her calling oka stree kuda tana pilupu ni ardham cheskovali though equal to her husband like christ is to the father kristu tandri tho paatu e vidhanga samananga unnado stree kuda purushin tho samananga unna kuda to voluntarily like jesus did choose a place of submission యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు స్వచ్ఛందంగా ఏ విధంగా అయితే విధేయత చూపిస్తూ వచ్చాడో స్త్రీ కూడా ఆ విధంగా చూపించాలి సో ఉమెన్ ఇస్ టు బి లైక్ క్రైస్ట్ కాబట్టి స్త్రీ కూడా క్రీస్తు వలే ఉండాలి ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇస్ టు ఫాలో ఇస్ క్రైస్ట్స్ సబ్మిషన్ టు హిస్ ఫాదర్ ఈవెన్ దో హి వాస్ ఈక్వల్ టు హిమ్ క్రీస్తు తండ్రితో సమానుడైండి కూడా ఏ విధంగా తండ్రికి విధేయత చూపించాడో ఆ విషయములో స్త్రీ కూడా క్రీస్తుని మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి even though he was equal to him he said i won't do my own will i'll do the will of my father tandito samanudaiyindi kuda na santa chittamu nen cheyanu kaani tandi chittamu nen neravarchu gorchunanu ani kristu cheppadu see one of the wonderful things that jesus demonstrated was the glory of submission yesu kristu pravaru bayal parchina chupinchina oka noka adbhutamaina vishayam emitante vidayathiloni aunnachyamu which the world knows nothing about because the world has been poisoned by satan who rebelled against authority ee vishayam gurinchi lokaniki emi teledu endukante apavadi ee lokamloniki vishanni pampinchadu adhikaraniki tirugubadu cheyatam dwara and everywhere in the world you see rebellion andike manam ee lokamlo ekkada chusina kuda tirugubadu anedi untundi it's one of the characteristics of the days of noah which we see today నవహ దినముల్లోని కొన్ని లక్షణాలు ఇవి ఈనాడు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రిబెలియన్ అగేన్స్ట్ అథారిటీ అధికారం మీద తిరుగుబాటు చేయటం యు సీ దట్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్ ద హోమ్ యవనస్తుల్లో దాన్ని మనం చూస్తాము ఇంట్లో మనం చూస్తాం యు సీ దట్ ఇన్ వైఫ్స్ అండ్ హస్బెండ్స్ భార్య భర్తల మధ్య చూస్తాం యు సీ దట్ ఇన్ సొసైటీ యు సీ దట్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ఆఫీసెస్ ఇన్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేजेस సమాజంలో దాన్ని మనం చూస్తాం ఆఫీసుల్లో ఫ్యాక్టరీల్లో కళాశాలల్లో పాఠశాలల్లో స్పిరిట్ ఆఫ్ రిబెలియన్ తిరుగుబాటు చేయ ఆత్మ మార్క్ ఆఫ్ సైటన్స్ కింగ్డమ్ సైతాన్ యొక్క రాజ్యానికి అది గుర్తుగా ఉంది సో ఇఫ్ యు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైటన్స్ కింగ్డమ్ విచ్ కవర్స్ ద వరల్డ్ ఈ లోకం అంతటినీ కప్పివేసే సైతాను రాజ్యం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అని నువ్వు గమనించినట్లయితే దెన్ యు కెన్ సీ దట్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మస్ట్ బి ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్ అప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యము దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని నువ్వు చూడగలవు ద థింగ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ సైటన్స్ కింగ్డమ్ మస్ట్ నాట్ బి ఫౌండ్ ఇన్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ సైతాను రాజ్యములో మనం కనుగొనే విషయాలు దేవుని యొక్క రాజ్యములో కనుగొనలేము ద బైబిల్ సేస్ ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ లైయింగ్ ఇన్ డార్క్నెస్ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది లోకం అంతా కూడా అంధకారంలో ఉందని అండ్ జీసస్ సెడ్ యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు మీరే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారని ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇండివిడ్యువల్లీ అండ్ యాస్ అ ఫ్యామిలీ అండ్ యాస్ అ చర్చ్ ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే వ్యక్తిగతంగా కుటుంబంగా మరియు సంఘంగా వి హావ్ టు బి లైక్ లైట్ మనము వెలుగు వలే ఉండాలి లైట్ మీన్స్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ వెలుగు అంటే చీకటికి వ్యతిరేకము So if Satan became Satan by rebelling against authority adhikaramunaku tirugubaatu cheyata dwara saitanu saitanu ga marthe that's how he became Satan there aa vidhanga saitanu ga maaradu highest to the angels became a devil in just a moment by rebellion against authority adhikaramunaku tirugubaatu cheyata dwara devadotallone pradhanudu okka kshanamulo apavadi ga maaripoyadu and that's the first sin that was in the universe ఈ విశ్వంలో జరిగిన మొట్టమొదటి పాపం అది అండ్ వెన్ వి సీ దాట్ వి సీ ద హారబుల్నెస్ ఆఫ్ రిబెలియన్ దాన్ని మనం చూసినప్పుడు తిరుగుబాటు యొక్క క్రూరత్వం ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో మనం చూడగలం వి ఆల్ నో ద హారబుల్నెస్ ఆఫ్ అడల్టరీ ఇన్ మ్యారేజ్ వివాహములో వ్యభిచారం యొక్క క్రూరత్వం మనం చూడగలము యు నో ఇట్ బి టెరబుల్ ఇఫ్ యు కమిటెడ్ అడల్టరీ అండ్ వయోలేటెడ్ ద కవెనెంట్ విత్ యువర్ మ్యారేజ్ పార్ట్నర్ నీవు వ్యభిచారం చేసి నీ భాగస్వామితో నీవు చేసుకున్న నిబంధనను అతిక్రమించటం ఎంతో ఘోరం బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఎవరీ బిలీవర్ ఎవరీ క్రిస్టియన్ కపుల్ హస్ సీన్ దట్ రిబెలియన్ ఇస్ వర్స్ దెన్ అడల్టరీ కానీ తిరుగుబాటు చేయటం అనేది 
వ్యభిచారం కంటే ఎంతో ఘోరమైన పాపం అని ప్రతి క్రైస్తవుడు మరియు ప్రతి క్రైస్తవ జంట గమనించారో లేదో నాకు తెలియదు మచ్ వర్స్ అది ఎంతో దౌర్భాగ్యమైంది బికాజ్ దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో జరిగిన మొట్టమొదటి పాపం అది ఫస్ట్ ఇన్ ద యూనివర్స్ వాస్ నాట్ అడల్టరీ ఇట్ వాస్ రిబెలియన్ అగైన్స్ట్ అథారిటీ విశ్వంలో జరిగిన మొట్టమొదటి పాపం వ్యభిచారం కాదు గానీ అధికారం మనకు తిరుగుబాటు చేయటం and that's why jesus came and did the opposite anduke yesu christ pravari ee bhoomi meedaku vachi daniki vetrekamaina danni chesaru satan was a created being rebelled against the authority of god saitanu oka srushtinchabadina vaadiga devuni yokka adhikaram manaku tirugubaadu chesadu jesus who was equal with the father overcame that by submitting to someone who was his equal yesu christ prabhu tandito kuda samanudai undi తండ్రికి విధేయత చూపించటం ద్వారా జయించాడు సైతన్ కుడ్ సబ్మిట్ టు సమన్ హు వాస్ సూపీరియర్ టు హిమ్ తనకంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న దేవునికి సైతన్ విధేయత చూపించలేకపోయాడు హి సెడ్ ఐ బి లైక్ గాడ్ నేను దేవుని వలే ఉంటాను అనుకున్నాడు జీసస్ సబ్మిటెడ్ టు సమన్ హు వాస్ హిస్ ఈక్వల్ కాని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అయితే తనతో సమానంగా ఉన్న తండ్రికి విధేయత చూపించాడు దట్స్ హౌ హి ఓవర్ కేమ్ సైతన్ ఆ విధంగా సైతాన్ ఆయన జయించాడు సో వెన్ అ వుమెన్ సీస్ దాట్ ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీ ఈ విషయాన్ని చూస్తుందో షీ సీస్ వాట్ అ ట్రమెండస్ కాలింగ్ షీ హాస్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ డస్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ద హోమ్ కాబట్టి అంధకార సంబంధమైన సైతాన్ యొక్క రాజ్యం గృహంలోకి రాకుండా నాకున్న పిలుపు ఎంత గొప్పదో కదా అని చూస్తుంది Why does it say in Proverbs Proverbs 14 verse 1 the wise woman builds her house జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకొనును అని సామెతలు పద్నాలుగు ఒకట్లో ఎందుకు రాయబడింది వై డస్ ఇట్ సే వైజ్ మ్యాన్ బిల్స్ హిస్ హౌస్ జ్ఞానవంతుడు తన ఇల్లు కట్టుకొను అని ఎందుకు రాయబడలేదు ఇట్స్ అ వుమెన్ దట్ బిల్స్ ద హౌస్ ఒక ఇంటిని కట్టేది ఒక స్త్రీ వై ఇస్ దట్ ఎందుకు ఆ విధంగా బికాస్ షీ ఇస్ ద వన్ హు హస్ టు డెమన్స్ట్రేట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద హోమ్ విచ్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ విధేయత కలిగిన ఆత్మ ద్వారా క్రీస్తు యొక్క స్వరూప్యమును ఇంటిలో చూపించగలిగేది ఆమె విత్ విచ్ జీసస్ ఓవర్ కేమ్ సైడన్ దాని ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అపవాదం చేయించాడు ఇస్ ద వుమెన్ హు హాస్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టింగ్ దట్ స్పిరిట్ మోర్ దెన్ ద మ్యాన్ అటువంటి ఆధిక్యత పురుషుని కంటే స్త్రీకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ విధంగా విధేయత కలిగిన ఆత్మను కలిగి ఉండటానికి ఆఫ్ కోర్స్ ద మ్యాన్స్ ఆల్సో గాట్ టు మేనిఫెస్ట్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పురుషుడు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను చూపించే అవకాశం ఉంది ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ లవ్ ఇస్ హేట్రెడ్ ప్రేమకు వ్యతిరేకము ద్వేషము ఇట్స్ నాట్ బై హేట్రెడ్ దట్ ది ఏంజల్ బికేమ్ సైటన్ దేవదూత సైతాన్ గా మారింది ద్వేషం ద్వారా కాదు ఇట్ వాస్ బై రిబెలియన్ తిరుగుబాటు చేయటం ద్వారా అండ్ సో ఈవెన్ దో హేట్రెడ్ ఇస్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సైటన్స్ కింగ్డమ్ సైటన్ బికేమ్ సైటన్ నాట్ బై హేట్రెడ్ బట్ బై రిబెలియన్ సైతాను రాజ్యం యొక్క లక్షణాల్లో ద్వేషం కూడా ఉన్నప్పటికీ సైతాను సైతాను గా మారింది ద్వేషించటం ద్వారా కాదు తిరుగుబాటు చేయటం ద్వారా అండ్ సైతన్ వాస్ ఓవర్ కమ్ బై జీసస్ కమింగ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ విధేయత కలిగిన ఆత్మ ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆపాదం చేయించాడు సో దేర్ హి డెమోన్స్ట్రేటెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ వి కెన్ ఓవర్ కమ్ సైటన్ విధేయత కలిగిన ఆత్మ ద్వారా ఆపాదిని మనం జయించవచ్చు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అక్కడ బయలుపరిచాడు and who's going to demonstrate that in a home when as you read in genesis 3 the devil is trying to enter any home which god has established అది కాండ మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లుగా దేవుడు ఏర్పరిచిన ఏ గృహములోనికైనా సైతాను రాగాళ్ళు అని మనం చూసాం ఆ విధంగా సైతాను వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను ఎవరు బయలుపరచాలి ఎనీ మ్యారిడ్ కపుల్ దట్ ఆర్ న్యూలీ మ్యారిడ్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఈచ్ అదర్ ద డెవిల్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు కమ్ బిట్వీన్ దెమ్ వివాహమైన ఏజెంట్ అయినా లేక కృతగా వివాహమైన వారు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు అలా ఉన్నప్పుడు అపోవాది లోపలికి రావాలనుకుంటాడు ఇట్స్ ప్రైమరీలీ ద వై ప్రాథమికంగా భార్య క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను చూపించాలి అక్కడ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ కెన్ కీప్ దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అవే ఫ్రమ్ ద హోమ్ విధేయత కలిగిన ఆత్మ ద్వారా ఆ అంధకార సంబంధమైన ఆత్మను ఇంటి నుండి తరిమి కొట్టవచ్చు దెన్ అ లిటిల్ లేటర్ వన్ చిల్డ్రన్ కమ్ అలాంగ్ దే క్యాచ్ దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ పిల్లలు కలిగిన తర్వాత పిల్లలు కూడా అటువంటి విధేయత ఆత్మను పట్టుకుంటారు అండ్ దెన్ దే కెన్ సబ్మిట్ టు ద పేరెంట్స్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా తమ తల్లిదండ్రులకు విధేయ చూపిస్తారు బట్ ఇఫ్ దే సీ రిబెలియన్ ఇన్ देयर మదర్ अगेंस्ट द फादर देन दे गेट इन्फेक्टेड विद दैट 
కానీ వాళ్ళ తండ్రికి విరోధంగా వాళ్ళ తల్లి తిరుగుబాటు చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు కూడా అదే విధంగా నేర్చుకుంటారు పిల్లలు ఏ విధంగా మాట్లాడతారో ఆ భాషను ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటారో మనకు తెలుసు ఎవ్రీథింగ్ దే లర్న్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు అన్ని విషయాలు కూడా తమ తల్లి దండ్రుల దగ్గర నుండి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు There's a lot that children see in us which we don't even realize. మన దగ్గర పిల్లలు అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అవి మనకు తెలియని కూడా తెలియవు They pick up so many things. వాళ్ళు అనేక విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉంటారు They are observing all the time. అన్ని సమయాల్లో కూడా వాళ్ళు గమనిస్తూనే ఉంటారు God made their minds like that. దేవుడు వాళ్ళ మనసులను ఆ విధంగా చేశాడు For example, you don't have to teach them a language. They just pick it up just listening to you talk. ఉదాహరణకు వాళ్ళకు ఒక భాషను మనం నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు విని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇన్ ద సేమ్ వే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ దే పిక్ ఇట్ అప్ ఆర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రిబెలియన్ దే జస్ట్ పిక్ ఇట్ అప్ యు డోంట్ హావ్ టు టీచ్ దెమ్ ఎనీథింగ్ అదే విధంగా విధేయత కలిగిన ఆత్మనయన్ను లేక తిరుగుబాటు చేసే ఆత్మను కూడా వాళ్ళకు మనం నేర్పించకుండానే నేర్చుకుంటారు దే పిక్ ఇట్ అప్ బై ది అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ద హోమ్ ఇంట్లో ఏ వాతావరణం ఉంటే ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి నేర్చుకుంటారు and so if we want to keep our children away from satan's kingdom as they grow up mana pillalu edige koddi satan yokka rajyaniki manam dooranga unchalanukunte we need to manifest that spirit of submission which is mutual manam okare edla okaramu atvante videyata kaligina aatmanu nerchukovali the husband submits to the wife in the sphere which god has allotted to her oka bartha tana bharyanu devude tanaki ichchadu ane drukpadanto tana bharyaku videy chupinchali the wife submits to the husband and fear allowed it to him oka stri tana bartanu devude tanaki ichchadu ane bayanto ayanaku vidhey chupinchali and thus we keep satan out of our home aa vidhanga satan nu mana inti nundi dooranga paradralavachu because satan is always seeking to get a foothold in into our home endukante edho oka vidhanga mana intloniki raavalani apavadi chustu untadu we must always be alert to that కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మనం మెలకుగా ఉండాలి ఆ విషయంలో టు మీ దట్స్ ద వెరీ ఫస్ట్ మెసేజ్ ఇన్ ద బైబుల్ టు అ మ్యారీడ్ కపుల్ వివాహమైన జంటకు బైబిల్లో ఉన్న మొట్టమొదటి సందేశం ఇదే as soon as you're happily married satan's going to try and get into your home మీరు వివాహమై సంతోషంగా ఉన్న వెంటనే అపాది లోనికి వస్తాడు we can say why does god allow that మరి దేవుడు ఎందుకు ఆ విధంగా అనుమతిస్తున్నాడు అని మనం అనొచ్చు And this is the old question that a lot of Christians ask why doesn't God destroy Satan? దేవుడు ఎందుకు సైతాను లయపరచలేదు అని క్రైస్తవులు అడిగే చాలా పాత ప్రశ్న ఇది. There is more than one answer to that. దానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ జవాబులు ఉన్నాయి. But I think one reason one reason would be that God allows Satan to tempt us so that we can be strong. దానికి ఒక కారణం ఏంటంటే సైతాను మనల్ని శోధించేటట్లు దేవుడు అనుమతిస్తాడు ఎందుకంటే మనం ఆ విధంగా బలవంతులు అవ్వాలని to me temptation is like working out in a gym nen cheppedi entante shodhana ante oka vyayama sallalo vyayam chesinatlu ga untundi reading the scriptures is like eating food lekhanalu chadavatam aaharam tintantho samanam and if you eat food and you don't work out in a gym you don't become strong you become fat nevu kevalam aaharam bojisthu vyayam sallalo vyayam cheyinatlaite nevu balavantudu ga kaalevu kaani కేవలం శరీరంలో క్రోవు పెరుగుతుంది సో ఇఫ్ యు రీడ్ ద బైబుల్ అ లాట్ ఇట్స్ గుడ్ నీవు బైబిల్ బాగా చదువుతుంటే అది మంచిది యు ఈట్ గుడ్ ఫుడ్ అంటే నువ్వు మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నావు అని బట్ ఇఫ్ యు నెవర్ టెంప్టెడ్ ఆర్ ట్రై ఇట్ డోంట్ మేక్ యు స్ట్రాంగ్ కానీ నువ్వు ఎప్పుడు శోధించబడకపోయినట్లయితే నువ్వు బలవంతుడుగా కాలేవు సో గాడ్ ఇన్ హిస్ గ్రేట్ విజ్డమ్ హిస్ అలౌడ్ us to be tempted and tried and కాబట్టి దేవుడు తన గొప్ప జ్ఞానము చొప్పున మనం శోధించబట్టుకు అనుమతించాడు అనేక శ్రమలను దేవుడు అనుమతిస్తాడు అనేక శోధలను అనుమతిస్తాడు మనల్ని బలవంతులుగా చేయటానికి అపోస్తులైన పౌలు వంటి గొప్ప వ్యక్తి కూడా ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు సంఘాలు స్థాపించాడు మరియు లేఖనాలను రాశాడు అవన్నీ చేశాడు కాబట్టి గర్వించే అవకాశం ఎంతో ఉంది పౌలుకు 
కాబట్టి పౌలుకు దీనత్వం నేర్పించటానికి దేవుడు ఎవరిని వాడుకుంటాడని మీరు అనుకుంటున్నారు అపోవాదిని ఎంతో ఆసక్తికరమైన విషయం కాదా You read in 2 Corinthians 12 Paul says to prevent me from getting proud God sent a messenger of Satan 2 Corinthians 12:1 to harass me Corinthians lo rasina rendo patrika 12 adhyayamlo Paul ee vidhanga cheptu unnadu naaku kaligina pratyekshathulu bahu visheshamuga unnanduna nenu atyadhikamuga hechipokondu nimittamu naaku shariramulo oka mullu nenu atyadhikamuga hechipokondu nimittamu nannu nalagottutuku satan yokka dootaga unchabadinu 2 Corinthians 12:7 I don't know exactly what it was. Adento kachithanga naaku teledu. It could be a sickness which is from the devil. Apavadi nundi kaligina oka jabbu kavachadi. Or it could be a human being who was constantly harassing Paul wherever he went. Leka Paul ekkadiki velina kuda eppudu kuda himsinche oka manushudu kuda yundochu. And God was using it దేవుడు అతన్ని వాడుకున్నాడు హీ ప్రేడ్ పౌల్ ప్రార్థన చేశాడు ఇఫ్ యు సీ అ మెసెంజర్ ఆఫ్ సైడన్ యు డెఫినెట్లీ ప్రే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ హిమ్ నీవు ఒకవేళ సాతాన్ యొక్క దోతను చూసినట్లయితే ఆ దోతని తొలగించమని నీవు తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తావు లార్డ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ హిమ్ ద లార్డ్ సేస్ నో ప్రభు ఈ దోతను తొలగించు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు లేదు అని చెప్పాడు ప్రభు I want this messenger of Satan to keep on troubling you Paul because through him I'm going to keep you humble. Oh Paulu, ee satan yokka dota ninnu eppudu kuda baadistu undali. Aa vidhanga nenu ninnu deenuduga cheyagalanu. I'm going to save you from calamity. Upadravam nundi nenu ninnu kaapadalanukuntunanu. And you know the it's the humble to whom God gives grace. Meeku telusu kevalam deenuluku maatrame devudu krupana anugrahistadu. And Paul was such a useful servant of God that God didn't want him to lose out on grace. Paul devun cheta vaadabadchunna ento goppa sevakudu kabatti Paul aa krupanu kolpovalani devudu korukovatledu. And God is the enemy of the proud. Garvishulaku devudu shatruga untadu. And God did not want to become Paul's enemy. Devudu Pauluku shatruga undalanukovatledu. So there was no other way that a wise god could do that job except we can say with the help of satan Kabatti pani ni gnanavantudaina devudu cheyataniki maroka margam ledu kaani satan yokka sahayantone cheyagaladu Satan as messenger comes and troubles Paul in some way and that keeps Paul humble సాతాన్ యొక్క దోత వచ్చి పౌల్ని ఏదో ఒక విధంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాడు ఆ విధంగా పౌలు దీనుడుగా ఉన్నాడు ఒక గొప్ప అపోస్తుల్ని జీవితంలో దేవుడు మరే మార్గము లేక సాతాన్ యొక్క దోతను ఉపయోగించుకొని తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఏ విధంగా నెరవేర్చుకున్నాడో లేఖనముల్లో ఒక గొప్ప మాదిరిని మనం చూస్తాం So when you look at the trials and troubles that Satan may bring into your home Satan me grahamlo niki teeskoni vache ibbandulnu kashtalnu meer chusinappudu Remember that God can destroy him any moment like that Okka sari gurtinchukondi kavalante devudu okka kshanamlone satanu nasimpa cheyagaldu And if he doesn't do it and he allows him to come and cause some trouble or irritation Kaani devudu aa vidhanga cheyakunda సైతాన్ వచ్చి మిమ్మల్ని చిరాకు పరిచేటట్లుగా ఇబ్బంది పెట్టేటట్లుగా అనుమతిస్తూ ఉన్నాడంటే ద పర్పస్ ఇస్ దట్ యు మైట్ ఫైట్ అండ్ రెసిస్ట్ ఇట్ అండ్ ఓవర్ కమ్ ఇట్ దాని ఉద్దేశం ఏమిటంటే నువ్వు సైతానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని యుద్ధం చేయాలని గెలవాలని అండ్ బికమ్ అ స్ట్రాంగర్ హంబ్లర్ పర్సన్ ఆ విధంగా నువ్వు బలవంతుడుగా మరియు దీనుడుగా మారాలని అండ్ దట్ యువర్ హోమ్ విల్ బి హ్యాపియర్ అప్పుడు నీ గృహం ఎంతో సంతోషంగా ఉండాలని Now it doesn't look like that God can use Satan to make our home happier. మన గృహములో మనం సంతోషంగా ఉండునట్లు దేవుడు సైతాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అని అన్నట్లుగా మనకు ఉండకపోవచ్చు. But it's true. కానీ అది సత్యం. God could make Paul a better Christian through Satan harassing him. సైతాను అతన్ని హింసించడం ద్వారా పౌలు శ్రేష్టమైన క్రైస్తవుడిగా మారాడు. Then God can make your home a better home by Satan harassing it. సైతాను మిమ్మల్ని హింసించుట ద్వారా దేవుడు మీ గృహమును శ్రేష్టమైన గృహంగా మార్చగలడు 
Now, see, that gives us a completely different perspective on the trials that come into our home. ఇది మనకేం చేస్తుందంటే మన గృహంలోనికి వచ్చే శ్రమల పట్ల మన వైఖరిని పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది స్టాప్ బ్లేమింగ్ ఈచ్ అదర్ కాబట్టి ఒకరినొకరు నిందించుకోవటం మానండి ఇట్ మే హ్ బీన్ డ్యూ టు సమ్ మిస్టేక్ దట్ యువర్ పార్ట్నర్ డిడ్ బహుశా నీ భాగస్వామి చేసిన ఒక తప్పు వల్ల అది కావచ్చు బట్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ థింగ్స్ దట్ యు కెన్ డూ ఇస్ టు అక్యూజ్ హిమ్ ఆర్ హర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం కానీ నీవు నీ భర్తను కానీ నీ భార్యను కానీ ఈ సమస్యకు నీవే కారణం అని నిందించినప్పుడు నీవు చేసే అతి హీనమైన పని అది ఇట్స్ నాట్ కానీ నీ భార్య నీ భర్త కాదు దానికి కారణం ద రూట్ కాజ్ ద ప్రాబ్లం ఇస్ ద డెవల్ ఆ సమస్యకు మూల కారణం సైతానే అండ్ ఇఫ్ యు ఐడెంటిఫై ద రూట్ కాజ్ అండ్ సే లార్డ్ యు హవ్ ఆల్్రెడీ డిఫీటెడ్ హిమ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆ మూల కారణాన్ని నీవు గుర్తించి ప్రభు సైతాను నీవు సిలువు మీద ఓడించావు అని ఒప్పుకున్నట్లయితే సో వి జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ దట్ విక్టరీ హియర్ ఇన్ आवर హోమ్ ఓ ప్రభు అదే విజయమును మా గృహములో కూడా మేము అనుభవించాలి అనుకుంటున్నాం ఐ ఫెల్ట్ దట్ ద కాలింగ్ ఆఫ్ అ క్రిస్టియన్ హోమ్ అండ్ ఆఫ్ అ క్రిస్టియన్ చర్చ్ ఇస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద విక్టరీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ద డెవల్ నేను అనుకుండేది ఏంటంటే ఒక క్రైస్తవ గృహము కానీ లేక ఒక క్రైస్తవ సంఘము కానీ ఉన్న పిలుపు ఏంటంటే సైతాన్ యొక్క రాజ్యంలో క్రీస్తు యొక్క విజయాన్ని స్థిరపరచటమే మనము అపవాది యొక్క భూభాగంలో నివసిస్తూ ఉన్నాం చీకట్లో ఆ భూభాగంలో ఆ రాజ్యంలో క్రీస్తు యొక్క విజయాన్ని మనం స్థిరపరచాలి అదే మన పిలుపై ఉంది నీ గృహము ఆ విధంగా ఉందో లేదో నీవు చూసుకోవాలి Lord, you established my home to establish the victory of Christ in an area which is the territory of the devil. ఓ ప్రభువ సైతాన్ యొక్క భూభాగంలో క్రీస్తు యొక్క విజయాన్ని నేను స్థిరపరచినట్లు నా గృహము నీవు స్థిరపరచు and i'm going to do my part to make sure that christ is victor and lord in my home క్రీస్తే విజయుడు మరియు క్రీస్తే నా గృహములో ప్రభువుగా ఉండునట్లు నా పని నేను చేస్తాను the light will always be there అక్కడ ఎల్లప్పుడు వెలుగుండునట్లుగా there must never be anything of darkness between husband and wife భార్య భర్తల మధ్య ఎటువంటి అంధకారం ఉండకూడదు Jesus once said John 8:44 Satan is a liar he's the father of lies Yohann Swarth 8th chapter 44th verse in the Jesus Christ prayer ok sari vidhanga chepparu apavadi abaddikudu mariyu abaddalaku janakudu ani so that's another characteristic of satan's kingdom saitanu rajyam yokka maroka lakshanam adi lying abaddal cheppatam deception mosam hypocrisy veshadharana pretense natana pretense is a form of lying natinchatam ante oka rakamaina abaddham cheppatame you remember when ananias and sapphira pretended that they were giving all their money to god which they had sold the property for ananiya sapphira lu kuda vallu bhoomini enta velakammaro ante devudiki isthunnatlu ga natincharu and it was not true kaani adi nijam kaadu Peter said to Ananias was why has Satan filled your heart to tell a lie to the Holy Spirit Appudu Petru ee vidhanga cheppadu nee bhoomi velalo konta daachukoni parishuddhaatmanu moospuchutaku satan enduku nee hrudayamunu prerepinchanu Ananias could have said what lie i never even opened my mouth i just left the money there and walked on Anani ee vidhanga adigundochu nenu abaddham cheppatam enti na nore nenu theravaledu nenu edo dabbu akada petti vachestunanu ani when peter called him back petru atanu pilichadu so there i learned something that lying is not always with my speak akkada nen telusukunde entante abaddham aatam ante eppudu abaddham cheppatam ani kaadu you can tell a lie without opening your mouth nee nor theravakunda ne nevu abaddham cheppochu when ananias gave a wrong impression by standing in line with all who were whole hearted pretending to be whole hearted he was lying పూర్ణ హృదయులు అందరూ అక్కడ నిలబడ్డప్పుడు అననీయ కూడా నేను పూర్ణ హృదయుడినే అన్నట్లుగా వారితో కలిసి నిలబడటం ఆ విధంగా తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగించటం కూడా అబద్ధమాడినట్లే 
So that's part of Satan's kingdom. కాబట్టి అది సైతాన్ యొక్క రాజ్యానికి సంబంధించింది That's why Peter said to Ananias Satan has filled your heart to tell a lie without opening your mouth. అందుకే పేత్ర అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మను మోసపోచటానికి సైతాను నీ హృదయాన్ని ప్రేరేపించాడు నీవు నోరు తెరవకుండానే By pretending in the నటించటం ద్వారా There's a great danger in husband wife relationships of that type of pretense. Bariya battal majja atvanti natanu unnatlayite adi ento pramadakaram. I believe that's what we see in picture form when Adam and Eve as soon as they sin try to cover themselves with leaves. Adhe sadrishya ropakanga manam chustam Adam avalu paapam chesina ventane aakulto vaallu kappukuntaru. Who are they covering themselves from? మరి వాళ్ళు ఎవరి కోసం కప్పుకుంటున్నారు ఆ తోటలో మరే మనుషులు ఎవరు లేరు వాళ్ళు ఒకరి నుండి ఒకరు ఆ విధంగా కప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పాపం చేసే అనేక విషయాల్లో ఇదొకటి వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బంది పడే విషయం ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఒక నుండి ఒకరు కప్పుకుంటారు వాళ్ళ జీవితంలోని ఏదో ఒక విషయాన్ని అవతల వ్యక్తి చూడకూడదు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు దాన్ని సాదృశ్య రూపకంగా మనం చూసినట్లయితే భార్యా భర్తలు ఒకరికొకరు తెలియకుండా ఏదో ఒకటి దాచుకుంటున్నారు Whereas before sin came they were just open with each other. కాని పాపం ప్రవేశించుకు మునుపు వాళ్ళు దిగంబర్లుగా ఉన్నారు. It's one of the results of sin. పాపం యొక్క ఫలితం ఇది. You know we feel that if my partner knows everything about me he won't accept me. అప్పుడు ఏమ అనుకుంటారంటే ఒకవేళ నా భాగస్వామికి నా గురించి అంతా తెలిసినట్లయితే నన్ను అంగీకరించడేమో. If she knows everything about me she won't accept me. ఒకవేళ నా గురించి ఆమెకు అంతా తెలిసినట్లయితే ఆమె నన్ను అంగీకరించదేమో ఒకవేళ నా గురించి అతనికి అంతా తెలిసినట్లయితే నన్ను అంగీకరించడేమో గతంలో మనం చేసిన పాపాలు ఒప్పుకోవాలని నేను చెప్పట్లేదు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు My personal belief is that if you have confessed your sins in your unmarried days to God you don't necessarily have to confess that to each other వ్యక్తిగతంగ నేను నమ్మేది ఏంటంటే నీకు వివాహం కాక మునుపు నీవు చేసిన పాపాలు దేవునితో ఒప్పుకున్నట్లయితే మీరు ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు The blood of Jesus has blotted it out and the Lord says I will not remember your sin anymore యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం వాటన్నిటినీ తుడిచివేసింది ఆయనే చెప్పాడు నీ పాపములు ఇక నేను ఎన్నటికీ నీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాని అండ్ ఐ పర్సనలీ డూ నాట్ ఎన్కరేజ్ ఎనీ వన్ ఈవెన్ హస్బెండ్ వైఫ్ టు కన్ఫెస్ సిన్స్ దట్ గాడ్ సేస్ ఐ విల్ నాట్ రిమెంబర్ ఇట్స్ గాన్ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే నీ పాపములు నేను ఎన్నటికీ నీ జ్ఞాపకం చేసుకోను అని చెప్పిన తర్వాత భార్యాభర్తలైనా సరే ఒకరి పాపములు ఒకరు ఒప్పుకోవాలని నేను ఎప్పటికీ వ్యక్తిగతంగా చెప్పను నౌ ఐ నో దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు హావ్ అ డిఫరెంట్ వ్యూ ఫ్రమ్ మీ ఆన్ దిస్ నాకు తెలుసు కొంతమందికి ఈ విషయంలో వేరే అభిప్రాయాలు ఉంటాయి బట్ దాట్ ఈస్ మై వ్యూ కానీ ఇది నా అభిప్రాయం నా దృక్పథం ఐ బిలీవ్ దట్ వాట్ గాడ్స్ ఫర్ గివెన్ అండ్ సెస్ ఐ విల్ నాట్ రిమెంబర్ వి షుడ్ నాట్ బ్రింగ్ అప్ అండ్ బర్డన్ आवर పార్ట్నర్ విత్ దేవుడు ఏదైతే పాపాన్ని క్షమించి నేను ఇక ఎన్నటికీ నీ జ్ఞాపకం చేసుకుని అని చెప్పాడు దాన్ని మరలా మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మన భాగస్వామి మీద భారం పెట్టకూడదు things that god himself has blotted out devude vatni tudichi vesadu i personally think that's a foolish teaching of psychology more than scripture adi lekhanaansaramaina bodha kaadu buddhihinamaina manasika shastraniki sambandhinchina bodha ani nenu vyaktigathanga nammutanu psychology even teaches that we must confess our sins in groups manasika shastram em bodhisthundante మనము సమూహంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మన పాపాలను ఒప్పుకోవాలని చెప్తుంది ఈ తప్పుడు బోధన అనుసరించే క్రైస్తవులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అలాగే 
ఆ విధంగా నీ ఒక సమూహంలో నీ పాపాలను నీ ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆ విధంగా నిన్ను నీవు దీనునిగా చేసుకుని నిన్ను నీవు అవమానపరుచుకున్నట్లయితే మరలా నీవు పాపం చేయకుండా ఆ అవమానమే నీకు సహాయం చేస్తుందని చెప్తారు క్రైస్తవత్వంలో కూడా అలాంటి గుంపులున్నాయి they talk about accountability groups javabudari tanam kaligina samuhamulu ani pilavabadtaru you know be accountable nivu javabudari tanam kaligi undali ani cheptaru have a little group that you are accountable for and two or three brothers say we are accountable to each other iddar muggur sahodarulu kalisi oka gumpuga undandi okari paapalu okartho oppukondi javabudari tanam kaligi undandi ani cheptaru and they confess their sins to each other మరియు ఒకరి పాపాలు ఒకరితో వాళ్ళు ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు నాట్ సిన్స్ దే కమిటెడ్ అగైన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ బట్ ప్రైవేట్ సిన్స్ వాళ్ళు ఒకరికి విరోధంగా ఒకరు చేసిన పాపాలు ఒప్పుకోవటం కాదు వాళ్ళ రహస్య పాపాలు ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు వి సే ఐ యామ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓవర్ కమ్ దిస్ మేబీ ఐ విల్ షేర్ దిస్ విత్ మై అకౌంటబిలిటీ గ్రూప్ అండ్ నేను ఈ పాపాన్ని జయించలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఎవరైతే నాకు జవాబుదారితనం కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నేను ఒప్పుకుంటాను దీన్ని అంటూ ఉంటారు then you seek to overcome sin by the shame that that confession brings ni oppukotam dwara kaligina avamananni batti ni paapanni jayinchataniki prayatnistavu that's not the way to overcome sin paapanni jayinchataniki adikaadu margam that's psychology adi manastatva shastramu it sounds very spiritual but it's a deception అది వినటానికి ఎంతో ఆత్మీయంగా అనిపించవచ్చు కానీ అది ఎంతో మోసం వి ఓవర్ కమ్ సిన్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మనం పాపాన్ని జయిస్తాము అండ్ సిన్ మస్ట్ ఓన్లీ బి కన్ఫెస్డ్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఇన్ విచ్ ఇట్ వాస్ కమిటెడ్ మరియు పాపము ఎక్కడైతే చేసామో ఎవరైతే ప్రభావితం కాబడ్డారో దాని ద్వారా అక్కడే ఒప్పుకోవాలి సిన్ కమిటెడ్ అగైన్స్ట్ గాడ్ మస్ట్ డై దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసినట్లయితే దేవుని దగ్గర పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి I don't have to confess it to another person. అప్పుడు నేను ఇంకో వ్యక్తి దగ్గర ఒప్పుకోవాల్సిన పని లేదు. When people have tried to come and confess their sins to me I say listen I'm not a Roman Catholic priest don't come and tell me all your sins. ప్రజల నా దగ్గరికి వచ్చి పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు నేను ఈ విధంగా చెప్తాను చూడండి నేను రోమన్ కేథలిక్ ఫాదర్ ని కాదు మీరు నా దగ్గర పాపాలు ఒప్పుకోవాల్సిన పని లేదు అని చెప్తాను. Go and confess it to God. మీరు వెళ్ళి దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోండి మీ పాపాలు. The only sin you need to confess to me is what you've sinned against me. మీరు నా దగ్గర ఒప్పుకోవాల్సిన ఆ పాపం ఏంటంటే నాకు విరోధంగా ఏదైనా పాపం చేసినట్లయితే ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి అదే బైబిల్ బోధిస్తుంది సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ కన్ఫెసింగ్ సిన్స్ నథింగ్ డూ విత్ అదర్ పర్సన్ వేరే వాళ్ళకు సంబంధం లేని పాపాలను వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఒప్పుకోవటం అనే దాన్ని నేను నమ్మను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ పర్సన్ హ్యాడ్ బ్యాడ్ థాట్ దస్ నో నీడ్ టు కన్ఫెస్ దాట్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తికి చెడ్డతలం పోచ్చినట్లయితే నీ వెళ్ళి నీ భర్త దగ్గర భార్య దగ్గర ఒప్పుకోవాల్సిన పని లేదు నీవు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి బట్ ఇఫ్ యుర్ట్ యువర్ పర్సన్ ది అదర్ పర్సన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్ఫెస్ కానీ వేరే వ్యక్తి నీవు గాయపరిచినట్లయితే అప్పుడు వెళ్ళి ఆ వ్యక్తి దగ్గర నీవు ఒప్పుకోవాలి it like jesus said if in anger you said something to your husband or wife or to a brother then you can't pray anymore yesu christ prabhu cheppinatluga kopanto nivu ni bartanu kaani baarinu kaani leka sahodarunu kaani emaina annatlaite nivu prarthana kuda cheyakodadu he said that very clearly in matthew 5 matthew swartha 5th adhyayam lo prabhu entho spashtanga cheppadu danni i find a lot of husbands and wives don't take that seriously kaani anek mandi baarya bartalo danni teevaranga teeskoran nenu anukuntunanu Matthew chapter 5 verse 22 he's speaking about anger Matthew swartha 5th adhyayam 22th vachanam Yesu Christ Prabhu varu kopam gurinchi maatladutunadu Anger which starts in the heart kopamu hrudayamlo prarambham avutundi And I want to tell you in all married couples anger comes up Nen cheptunanu vivahamaina prati janta kuda varilo kopam vastune untundi variki Because we are two imperfect people joined together ఎందుకంటే మనం ఇద్దరు అసంపూర్ణులము ఒక్కటిగా జత చేయబడ్డాము అండ్ ఇట్ టేక్స్ అల్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు ఓవర్ కమ్ ఇట్ దాన్ని జయించటానికి కొంత సమయం పడుతుంది సో న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్స్ కాబట్టి క్రొత్తగా వివాహమైన వారు 
I tell them don't be disturbed when some tensions come up and a little anger comes in your heart. ఏదైనా ఒత్తిళ్ళలో మీ హృదయంలో కోపం కలిగినప్పుడు దాన్ని బట్టి మీరు కలత చెందవద్దు. You may or may not express it but it's there. బయటకు మీరు అనొచ్చు అనకపోవచ్చు కానీ లోపల ఉంది. And if you're weak you'll even express it. ఒకవేళ నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే అది బయటకు కూడా వస్తుంది. That's what Jesus spoke about. దాని గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. First step is anger in the heart and then the second step is మొదటి మెట్టేమో హృదయంలో ఉండే కోపము రెండవ మెట్టేమో యు స్పీక్ ఇట్ అవుట్ విత్ యువర్ మౌత్ నీ నోటితో నువ్వు మాట్లాడతావు అండ్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ యు స్పీక్ సమ్ మోర్ మూడవ మెట్టేమో ఇంకా మాట్లాడతావు ఇట్స్ సీరియస్ అదంత తీవ్రమైంది దెన్ హి సేస్ ఆఫ్టర్ దట్ వర్స్ 23 యు గో టు ది ఆల్టర్ టు ప్రే ఆ తర్వాత 23వ వచనంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి బలిపీఠం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ ద లార్డ్ సేస్ యు కాంట్ ప్రే ప్రభు చెప్తున్నాడు నీవు ప్రార్థన చేయలేవు యు కెన్ నాట్ ప్రే నీవు ప్రార్థన చేయలేవు గాడ్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ప్రేయర్ అంటిల్ యు గో టు యువర్ పార్ట్నర్ అండ్ సెటిల్ దట్ మ్యాటర్ నీ భాగస్వామి దగ్గరికి వెళ్లి సంగతులను సరి చేసుకునే వరకు కూడా దేవుడు నీ ప్రార్థన అంగీకరించడు నాస్ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ వాట్ యు డిడ్ రాంగ్ దెన్ కమ్ అండ్ ప్రే అదర్వైస్ గాడ్ వోంట్ ఈవెన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ప్రేయర్ నువ్వు ఏదైతే తప్పు చేసావో దాన్ని బట్టి క్షమాపణ అడుగు సరి చేసుకో అప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేసినట్లయితే ప్రభు అంగీకరిస్తాడు You know there are a lot of prayers that married people pray which God never hears. Mig telsa vivahamaina varu chese prarthanalu anekamaina devudu vendu. I don't know whether you know that. Aa vishayam meeku telso ledho naaku teledu. A lot of prayers for their home for their children. Anekamaina prarthanalu vaallu inti kosam vaallu pillal kosam. And the devil ensures that married couples are kept in that state where their prayers are never heard. వివాహమైన జంట కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ల ప్రార్థనలు దేవుడు వినకుండా ఉండే స్థానంలో వారిని ఉంచాలని అప్పు అది ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడు మొదటి పేతురు మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో చూడండి స్పీకింగ్ టు హస్బెండ్స్ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్ అప్లైస్ టు ద వైఫ్ యాస్ వెల్ ఇది భర్తల గురించి చెప్పబడింది కానీ భార్యలకు కూడా ఇది అన్వయించబడుతుంది You husbands likewise live with your wives in an understanding way as with a weaker vessel. Atvalane purushulara ekkuva balahinamaina ghatamani mee bharyanu sanmaninchi mee prarthanalaku abhyantram kalakundunatlu gnanam choppuna varito kaapuram cheyidi. Since she is a woman and grant her honor as a fellow heir of the grace of life. Jeevamanu krupa varamlo mee bharyalu meeto palivarayunnarani erigi. And if you don't do all that written in that verse your prayers will be hindered. ఈ వచనంలో రాయబడినవన్నీ మీరు చేయనట్లయితే మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలుగుతుంది మీన్స్ యువర్ ప్రేయర్స్ విల్ నాట్ బి హర్డ్ అంటే మీ ప్రార్థనలు దేవుడు వినడు సో హియర్ హి స్పీకింగ్ అబౌట్ అ హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ దట్స్ నాట్ ఆల్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి భార్య భర్తల సంబంధం ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా లేనట్లయితే అండ్ వెన్ దే ప్రే టు గాడ్ గాడ్ డజంట్ హియర్ వాళ్ళు కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థనను వినడు దే మే బి ప్రేయింగ్ బట్ ఇట్ డజంట్ గో బియాండ్ ద రూఫ్ వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఆ ప్రార్థనలు పై కప్పు కూడా దాటవు Have you considered that some of the prayers you have prayed have not gone above the roof? మీరు చేసిన కొన్ని ప్రార్థనలు పై కప్పు కూడా దాటలేదని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? It's just been in your room. అవి మీ గదిలోనే ఉన్నాయి. You satisfied yourself that you prayed and you prayed to God and మీరు ఏదో ప్రార్థన చేశావని దేవుడికి ప్రార్థన చేశావని మీరు తృప్తి పొందుతున్నారు. Some people glory in the fact I spent half an hour in prayer or 1 hour in prayer. కొంతమంది ఈ విధంగా అతిశయిస్తూ ఉంటారు నేను ప్రార్థనలు అర్ధ గంట గడిపాను గంట గడిపానని. You might as well have gone to sleep or done something else. Vaishya me nidra poyindochu aa samayamlo leka vere edhe edaina chesindochu. That one hour is an absolute waste of time because it didn't go to God. Aa ganta samayam entha vyardham endukante aa prarthana devun daggarku velledu. Because there was something wrong in that husband wife relationship. Endukante bharya bartala sambandhamlo edho tappundi. It's very very important. Kabatti idu entho entho pramukhyamaindi. God considers that relationship so sacred that if something comes there in between them their prayers are hindered. దేవుడు భార్య భర్తల సంబంధాన్ని ఎంతో పరిశుద్ధంగా చూస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ సంబంధం మధ్య ఏదైనా వచ్చినట్లయితే ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలుగుతుంది. God doesn't listen. దేవుడు ఆ ప్రార్థనలను వినడు. I personally feel this is one of the most effective ways in which the devil hinders the prayers of many believers. నేను వ్యక్తిగతంగా అనుకునేది ఏంటంటే సైతాను విశ్వాసుల యొక్క ప్రార్థనలను అభ్యంతరపరచడానికి ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాడు. Because a lot of believers don't even think that's a serious thing. 
ఎందుకంటే అనేక మంది విశ్వాసులు ఇదంత తీవ్రమైన విషయమని కూడా తీసుకోరు తన భార్య బలహీనమైన ఘటమని ఒక భర్త గుర్తించినట్లయితే God has made woman different from man because she has certain functions to fulfill that the man doesn't have to. స్త్రీని దేవుడు పురుషుని కంటే ఎంతో వ్యత్యాసంగా సృష్టించాడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే స్త్రీ పురుషుడు చేయని పనులు చేయాలి కాబట్టి. For example bearing children. ఉదాహరణకు పిల్లల్ని కంటం and all the sensitive sensitivity that she needs to be able to care for little children when they are born. మరియు పిల్లలు జన్మించిన తర్వాత ఆ పిల్లల్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎంతో సున్నితంగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పిల్లలు వాళ్ళకు వాళ్ళు సహాయం చేసుకోలేరు మరియు వాళ్ళ బాధను చెప్పుకోలేరు పిల్లలు చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బాధను వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు కాబట్టి తల్లి యొక్క స్వభావాన్ని దేవుడు ఎంతో సున్నితంగా సృష్టించాడు you know just like we use the word sensitive in other areas sunnitatvam ane maatanu manu itra vishayallo kuda vaadtuntam you know like our apple of our eye is very sensitive mana kanubomma ento sunnitanga untundi and that means you touch it it hurts immediately danni muttukunna ventane ento gayapadutundi whereas other parts of our body are not so sensitive kaani mana shariramlo itra bhagalanu chusinatlayite anta sunnitanga undavu like that god's made a woman very sensitive so that when a child cries she immediately knows why the child is crying whether her husband is doesn't have a clue anduke chinna bidda edustunappudu talliki ventane ardham avutundi aa bidda enduke edustundo adhe bartakaithe asalu enduke edustundo kuda teledu because he's not made that way endukante purushudu aa vidhanga srushtinchabaledu but the problem is because the wife has this sensitive nature that sensitivity comes forth in many other areas as well కానీ సమస్య ఏంటంటే స్త్రీ సున్నితత్వం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సున్నితత్వం అనేది అనేక ఇతర విషయాల్లో కూడా ఉంటుంది ఎంతో తేలిగ్గా ఏడుస్తుంది ఆమె భర్త అసలు పట్టించుకొని చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కూడా ఆమె ఎంతో పట్టించుకుంటుంది కానీ భర్త ఆమె తక్కువగా చూస్తూ ఎందుకు ఈ చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఆమె ఏడుస్తుంది అని అనుకుంటాడు it's small matter nento chinna vishayam kada i'll tell you why because she's a woman who's to be a mother nen cheptan enduko ame oka stri mariyu ame oka talli kabatti if she was a tough character like you she wouldn't have a, wouldn't be able to help her chil- little children ame kuda nilage katinanga unnatlayite chinna pillalaku sahayam cheyaledu and you may wonder why she so bothered about that little bit of few cents that were lost over there because she's a woman ఎందుకు ఆమె చిన్న చిన్న పైసలు పోయినా కూడా బాధపడుతూ ఉంటుంది అంటే ఆమె ఒక స్త్రీ కాబట్టి దేవుడు ఆమె ఆ విధంగా చేశాడు భర్తలకు నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే భర్తలు ఒక్కోసారి విధంగా అనుకుంటారు నేను ఎంతో ఆత్మీయుని కాబట్టి వాటి గురించి నేను పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటాడు అదెంతో అబద్ధం the honest truth is you're a man that's why you're not disturbed by those things akada yadarthamaina satyam entante nu purushudu kabatti vaati gurinchi nevu kalata chendatledu is got nothing to do with spirituality aatmeetiku daniki em sambandham ledu i'd like to deflate these balloons that sometimes husbands have puff themselves up bring you down to earth okko sari bartalu ee vidhanga aalochistu untaru nenu ento aatmeeni nenu ento pain unnan anukuntaru andike nenu okko sari vaalla bodagalnu nenu pagalagodutuntanu aa vidhanga vaallu nela meda jeevinchataniki to say there's really no difference pedda teda em ledu ani cheptaru vaallu it says here if you don't recognize that your wife is a weaker vessel and you despise her your prayers are not going to be heard nee bharya balahinamaina ghatamani gurtinchukonda mariyu amenu trunikarinchinatlayite nee prarthanalaku javab raadu ani cheptunadu So don't despise your wife because she has that sensitive nature or she's weaker. Ni bharya sunnitatvam gala manasu kaligi undani ame swabhavam aa vidhanga undani ni bharyam trunikarinchavaddu. God's made her that way. Devudu ame aa vidhanga chesadu. That's very important. Adento pramukhyamaindi. And in the same way a wife can wonder why her husband is different from her. అదే విధంగా భార్య కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది ఎందుకు నా భర్త నా కంటే చాలా వేరుగా ఉన్నాడని 
ఎందుకు నా భర్త ఎప్పుడు లైంగిక సంబంధమైన కోరికలనే కలిగి ఉంటాడు ఎందుకు అంత పిచ్చి అని అనుకుంటుంది ఎందుకు నేను చెప్తాను ఎందుకంటే అతడు పురుషుడు కాబట్టి అతడు స్త్రీ వలె ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా యూ ప్రాబ్లీ వుడ్ నెవర్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ దెన్ అలా అయితే నువ్వు పిల్లల్నే కలిగి ఉండలేవు గాడ్స్ మేడ్ మ్యాన్ విత్ అ డ్రైవ్ ఇన్ ఎన్ ఏరియా పురుషుడు ఈ విషయంలో ఆ విధమైన కోరికలు కలిగి ఉండేటట్లు దేవుడే సృష్టించాడు దట్స్ దట్స్ నాట్ హిస్ చాయిస్ అది అతడు ఎన్నుకున్నది కాదు హి ఇస్ జస్ట్ వైర్డ్ దట్ వే అతడు ఆ విధంగా సృష్టించబడ్డాడు హి ఇస్ ప్రోగ్రామ్ టు బీ లైక్ దట్ ఆ విధంగా ఉండటానికి అతడు రూపొందించబడ్డాడు ఇట్స్ ఆల్ మైరీ గాడ్స్ డిసిషన్ సర్వశక్తుడైన దేవుని యొక్క నిర్ణయం అది and if a woman were wired that way every woman would be a prostitute oka vela stree lo kuda ala korikalu unnatlaite prathi stree kuda oka vivicharina ayi undedi that's why god hasn't made that desire for sex so strong in a woman He's made it very weak anduke devudu oka stree lo lainika sambandhamaina korikalu entha ekkuga undetattlu srushtinchaledu aa korikalu takkuga undetattlu srushtinchadu woman has got a craze after sex is abnormal ఒక స్త్రీ లైంగిక సంబంధమైన కోరికలను ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆమె ఎంతో అసాధారణమైన స్త్రీ కానీ ఒక పురుషుడు ఎక్కువగా లైంగిక సంబంధమైన కోరికలు కలిగి ఉన్నట్లయితే అది సాధారణమే కాబట్టి పురుషుడు మరియు స్త్రీలో అనేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం గుర్తించాలి వాటిలో ఇటువంటి పాపం లేదు ఎందుకంటే దేవుడే వాటిని ఆ విధంగా సృష్టించాడు పురుషుణ్ణి ఏ విధంగా దేవుడు సృష్టించాడో స్త్రీ అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి స్త్రీని దేవుడు ఏ విధంగా సృష్టించాడో పురుషుడు అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి అనేక సార్లు ఇటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు కలుగుతాయి ఎందుకు ఆమె ఆ విధంగా ఉంది ఎందుకు ఆయన ఈ విధంగా ఉన్నాడని God's made man and woman different in many other ways too. అనేక ఇతర విషయాల్లో కూడా ఎంతో వేరుగా దేవుడు స్త్రీని పురుషుని సృష్టించాడు. God's made us all different temperaments. దేవుడు మనందరిని కూడా వేరు వేరు వ్యక్తిత్వాలతో సృష్టించాడు. And so when he brings a husband and wife together, కాబట్టి భార్యను భర్తను ఆయన జతపరిచినప్పుడు he makes them suited for each other. వారిద్దరూ ఒకరికొకరు సరిపోయేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు. That's what the Lord said about Eve. అదే ప్రభు హవ గురించి చెప్పాడు ఐమ్ గా టు మేక్ దిస్ గై ఆడమ్ అ హెల్పర్ ఈ ఆదాముకు నేను సాటి అయిన సహాయమును చేయాలి హి ఇస్ ప్రెడి హెల్ప్లెస్ వితౌట్ ఇట్ ఐమ్ లేకుండా అతడు నిస్సహాయుడిగా ఉన్నాడు సో ఐ వాంట్ టు మేక్ అ హెల్పర్ ఫర్ హిమ్ కాబట్టి అతనికి నేను సాటి అయిన సహాయమును చేయాలి అండ్ ఐల్ మేక్ వన్ సూటెడ్ ఫర్ హిమ్ అతనికి సరిపోయే సాటి అయిన సహాయాన్ని చేయాలి ఐ లైక్ దట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆ మాట నాకు చాలా ఇష్టం someone suited for him ataniki saripoye stri saati aina sahayam so when engaged couples come to me for advice i draw a little diagram on a piece of paper nischithardamaina varu konni jantalu na daggariki salaha kosam ochinappudu paper meda nenu oka bommana gestanu i draw a diagram of a egg shell that's broken pagilipoyina kodi guddu penku nenu gestanu and i say look at these two egg shells with a lot of pokey edges on both sides ఈ రెండు భాగములను మీరు చూసినట్లయితే ఇరువైపులా కూడా ఎంతో పదునుగా పగలగొట్టబడ్డాయి దట్స్ హౌ యు బోత్ ఆర్ మీ ఇద్దరు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నారు యు కెన్ హర్ట్ వన్ అనదర్ విత్ దిస్ పోకీ ఎడ్జెస్ ఈ పదునుగా ఉన్న వాటితో మీరు ఒకరినొకరు గాయపరచుకోవచ్చు బట్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ బికాజ్ ఇట్ వాస్ వన్ ఎగ్ షెల్ దట్ వాస్ బ్రోకెన్ అద్భుతమైన విషయం ఏమంటే ఈ రెండు కూడా కలిసి ఒకటే కోడిగుడ్డు వెరెవర్ దేర్స్ అ ప్రొజెక్షన్ ఆన్ వన్ సైడ్ దేర్స్ అ డిప్రెషన్ ఆన్ ద కరెస్పాండింగ్ అదర్ హాఫ్ ఎక్కడైతే ఒక భాగంలో ఎక్కువగా ఉందో మరొక భాగంలో ఆ విషయంలో తక్కువగా ఉంటుంది సో వెన్ యూ పుట్ దోస్ టూ టుగెదర్ ఇట్ ఫిట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ కాబట్టి ఆ రెండింటిని మనం కలిపి ఉంచినట్లయితే ఎంతో పరిపూర్ణంగా ఒకటిగా ఉంటుంది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్ షెల్ అగైన్ ఆ రెండింటిని కలిపినట్లయితే మరలా ఎంతో అందమైన కోడి గ్రుడ్గా కనపడుతుంది సో ఐ సే ఇఫ్ యు ఫైండ్ దట్ దిస్ పర్సన్ యు హవ్ చోజన్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ యువర్స్ ఇన్ ఎవరీ వే యు ప్రాబ్లీ గాడ్ చోజ్ యు ఈచ్ అదర్ నీ భాగస్వామి నువ్వు చూసినప్పుడు నీకంటే పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తిని దేవుడే నీ కోసం ఏర్పరచాడని నువ్వు నమ్మాలి 
అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు so if you find is your wife is the exact opposite of you you can be absolutely sure god chose her for you ni bharya ni kante poorthi vetrekanga unnatlu nivu chusinatlaite appudu kachithanga nivu nammochu devude ame ni kosam erparchadani and don't try to change her ame edo maarchataniki nivu prayatninchavaddu if you try to change this right hand egg shell to be exactly like the other one when you put it together it won't fit oka pakka unna saga bhagaanni teeskoni nivu ఇంకో పక్క ఉన్న సగభాగం కూడా అదే విధంగా ఉండాలనుకుంటే ఆ రెండు కలిపినట్లయితే సంపూర్ణమైన కోడిగుడ్డుగా మనకు కనపడదు ఆ సగభాగం అలానే ఉండాలి ఆ విధంగా మనం తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాత పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక పరిస్థితుల్లో వేర్వేరు దృక్పథాలను మనం కలిగి ఉంటాం ఆ విధంగా సంపూర్ణమైన చిత్రాన్ని మనం చూడగలం నువ్వు కేవలం ఒకే కన్నును కలిగి ఉన్నట్లయితే రెండు డైమెన్షన్ లోనే చూడగలవు మనము త్రీ డి చిత్రాలను ఎందుకు చూడగలుగుతున్నామంటే మనకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి మరియు రెండు కళ్ళు కూడా ఒకే చోట లేకుండా కొంత దూరం ఉంది కాబట్టి అందుకే మనకు ఈ త్రీ డి కెమెరాలో చూసినట్లయితే ఆ లెన్స్ మన కళ్ళ వల్ల రెండు చోట్ల ఉంటాయి వేర్వేరుగా సో గాడ్ మేక్స్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ టు సీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఒకే విషయాన్ని రెండు వేర్వేరు కోణాల్లో చూడటానికి దేవుడు స్త్రీని పురుషుని సృష్టించాడు దట్స్ హౌ యు గెట్ ఎ 3 డైమెన్షనల్ విజన్ ఆ విధంగా మనము 3D చిత్రాలను చూడవచ్చు అ బెటర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎ హోల్ సిచువేషన్ అప్పుడు పరిస్థితి అంతటి మీద కూడా శ్రేష్టమైన అవగాహన వస్తుంది యు నో దట్ ఎ 3 డైమెన్షనల్ వ్యూ ఇస్ మచ్ క్లియరర్ దెన్ ఎ 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ టూ డైమెన్షనల్ చిత్రం కంటే కూడా త్రీ డైమెన్షనల్ చిత్రం ఎంతో స్పష్టంగా ఉంటుంది and so that's why god makes the wife different andike devudu baarenu bartha kante vyathyasanga srushtinchadu or i use another illustration sometimes say that koni saarlu nenu vere oka saadrushyanni teeskone vidhanga cheptuntanu it's like a man looking at a building from the north side and his wife is standing on the south side and she takes a photograph of the same building from the south side ఒక బిల్డింగ్ కి ఒక వ్యక్తి ఉత్తర దిక్కు నుండి ఫోటో తీస్తుంటాడు అతని భార్య ఏమో దక్షిణ దిక్కు నుండి ఫోటో తీస్తుంది అదే బిల్డింగ్ నుట్ పెట్టినప్పుడు అవి ఎంతో వేరుగా ఉంటాయి ఆ విధంగానే మనకు ఆ బిల్డింగ్ యొక్క సంపూర్ణమైన దృశ్యం మనకు కనపడుతుంది So if we respect one another's view we can have a better understanding of any situation than if it's any one person's view కాబట్టి మనము ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఒకరి అభిప్రాయాలను ఒకరు గౌరవించుకున్నట్లయితే ఏ ఒక్కరి అభిప్రాయం కంటే కూడా ఇద్దరి అభిప్రాయాలను గౌరవించుకున్నప్పుడు శ్రేష్టమైన సమాధానం దొరుకుతుంది That's how a woman is a helper ఆ విధంగా స్త్రీ సహాయకురాలుగా ఉంటుంది and that's why both need to recognize their need of each other to get a better understanding of a situation and to understand god's will oka paristhitini shreshtanga ardham cheskotaniki mariyu danlo devuni yokka chittanni kanagontaniki okari avasaram okariki undi ani iruru gurtinchukovali see none of us is perfect manlo evarumo paripurnalam kaadu like in the new testament church to provide a balanced leadership god always appoints two elders క్రొత్త నిబంధన సంఘంలో నాయకత్వంలో సమతుల్యత కలిగి ఉండటానికి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇద్దరు సంఘ పెద్దలను నియమిస్తాడు ఒకే వ్యక్తి సంఘ కాపరిగా ఉన్నట్లు కొత్త నిబంధన సంఘంలో బైబిల్లో ఎక్కడ మనం చూడము ఇది మనుషుడు కనుగొన్న పద్ధతి బహుళ జాతీయ సంస్థల నుండి వచ్చిన విధానం ఇది In the corporate world there's one ceo on top bahula jati samasthallo oka ceo untadu paina people who work underneath him atani krinda kontha mandi pan chestu untaru the church has imitated the corporate world just like david imitated the philistines in carrying the ark on a bullock cart and created problem 
ఫిలిస్తీన్లు మందసమును ఎద్దుల బండి మీద తీసుకుని రావటం చూసి దావీద్ కూడా అదేవిధంగా చేశాడు అలానే సంఘం కూడా బహుళ జాతీయ సంస్థల్లో ఉన్న నాయకత్వాన్ని చూసి సంఘంలో ఈ విధంగా చేయటం ప్రారంభించారు కానీ అది దేవుని మార్గం కాదు it was true in the old testament but not in the new patane bandham la vidhanga undi kaani kratane bandham la aithe ala kaadu in the new jesus sent his disciples two by two kratane bandham lo yesu christu prabhu tana shishyalnu iddari iddariga pampincharu always two elders in a church because there's a need for balance andike sangham lo kuda nayakatvam lo eppudu iddaru undali appude samatulithu untundi Well, one man leadership invariably leads to some type of dictatorship. Oke vyakti sanghamlo nayakudu ga unnatlaite niyanta paripalana laga untund adi. And so in a home also God's put two elders. Adhe vidhanga grahamlo kuda devudu iddaru peddalnu erparchadu. You got to see husband and wife as the two elders of your church which is your home. మీ గృహం అనే సంఘంలో భార్య భర్త అను మీ ఇద్దరు ఇద్దరు పెద్దలని మీరు గుర్తించాలి దేవుడు ఆ విధంగా నియమించాడు మీ చిన్నపిల్లలను మీరు సంఘమును ఏ విధంగా పెద్దలు చూసుకుంటారో ఆ విధంగా మీరు చూసుకోవాలి ఇద్దరు పెద్దలు భార్య మరియు భర్త వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకరికొకరు సమానమే అని భావించి సంగమునకు సంబంధించిన పనుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి సంగము ఇల్లు వలె ఉండాలి ఇల్లు సంగం వలె ఉండాలి సో యుంగ్ యోర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లల గురించి మీరు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు వన్ పర్సన్ ఒక్కరి అభిప్రాయం సరిపోదు as our children grew up they went to school they had various functions and other things in school we had to take decisions concerning what we would allow them to participate in as christians and what we could not allow them to participate in pillalu peddavarin tarvata paathshalalaku velletappudu vaari yokka paathshalallo anekamaina karyakramalu jarugutu untayi talidandulunga manamu vaallu ye karyakramallo palgone tattlu cheyali evi anumatinchukodadu ane nirnayalu teesukovali endukante manam kristavulam ganaka and my wife and i would discuss this and solely when we came to unity that we would decide to allow our children to do something and that's protected our children through the years nenu na bare kuda ma pillalu gurinchi aneka vishayalu memu sampradinchukunde vallamu mem iddaru kuda eka abhiprayane kochin tarvate ma pillalu na vishayalu anumatinche vallamu aa vidhanga ma pillalu aneka pramadalu nundi mem kaapadagaligamu so it's always helpful to get another person's view కాబట్టి వేరే వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు మనకు సహాయం చేస్తుంది అభిప్రాయం అందుకే దేవుడు మనల్ని ఒకరికొకరు ఎంతో వ్యత్యాసంగా సృష్టించాడు ఈ వర్తమానము తర్వాత భాగంలో కొనసాగించబడుతుంది